Kung engineer ka sa Pilipinas at gusto mong magtrabaho dito sa Canada as professional engineer, kailangan mong magpa-assess sa isang governing body dito sa Canada. In my case, kailangan kong magpa-assess sa Engineers Geoscientists Manitoba. Yung Engineer Geoscientists of Manitoba, sila yung nag-govern at nagre-regulate nung nagpa-practice ng professional engineer dito sa Manitoba. I-share ko sa inyo yung experience ko na magpa-assess sa Engineers Geoscientists of Manitoba. Number one, kailangan mo ng West ICAP document by document ECA report. Yung West report na yun ay hindi siya yung typical or basic na ECA report. Pag nag-apply ka ng West ICAP document by document um, ECA report, meron dun na ilalagay mo or i-indicate mo kung sino yung recipient mo. Sa mga basic, nakalagay doon, kung nyari, IRC silang. Pero yung sa, sa requirement para sa assessment sa Engineers Geoscientists of Manitoba, kailangan ang recipient mo ay yung Engineers Geoscientists Manitoba. Number two, submit the academic application and required documents. So, ano yung uh, application na yun? So, nandun yung application form. Ah, okay. Number two, submit the application form and the required documents. Dun sa application form, makikita mo rin kung ano yung mga required documents para sa assessment mo. In my case, ang requirements na kinailangan ko is yung English proficiency proof ko which is yung IELTS test result form ko na kinuha ko dati. Yung isa pang requirement is yung PDF PDF copy of your uh, passport or your driver's license for identification. Tapos number three, kailangan yung diploma or certificate mo na scan copy rin na document. Number four, yung transcript of records ko. Kailangan din yung document na yun. And number five, detailed chronological resume. So, yung sa case ko, lima yung kailangan ko, yung IELTS report ko, yung PDF ng passport ko, yung diploma, yung TOR, at yung resume. Nakalagay din yun dun sa application form ko. So, ang gagawin mo dun, isasubmit mo siya through email dun sa, um, sa assessment officer na makikita mo rin yun dun sa website ng Engineers Geoscientist Manitoba kung kanina mo siya isesend. So, nung time na Nung time ngayon, hindi ko alam kung sa kanya pa rin. So, check nyo na lang yung website kung kanino isesend yun. Yung mga requirements, lahat yun naka-scan copy and i-email mo lang lahat yun. Kasama yung application form. So, after submitting all of the documents and yung form by email, ang susunod doon is i-review na yun. I-review nila yun. If complete, sa case ko, uh, hindi pa siya complete nung sinen ko by email kasi hindi pa dumadating sa kanila yung West ECA document by document report ko. So, normal yon na hindi pa kompleto. So, sasabihin nila kung natanggap na nila and then ang kailangan na lang, pag sinabi nilang okay, natanggap na namin yung yung West ECA report mo ang susunod nila yon ang susunod nilang gagawin i-instruct ka nila to log in dun sa members section ng Engineers Geoscientists Manitoba at doon uh, doon ka magbabayad ng assessment fee academic assessment fee so yung 
yung fee na yon sa pag-check ko kanina, kanina lang, $440. After nila ma-receive yung WES, uh, document by document, ECA mo, nag-log nag in ka na dun sa Engineers Geoscientist Manitoba Members uh, Section at nagbayad ka na ng 440 assessment fee. Sasabihin nila through email na in process na yon and uh, sasabihin din nila kung na-receive na nila yung yung payment kung kasi magre-reflect sa kanila na nagbayad ka na ng assessment fee. Ang susunod doon, bibigyan kanila ng estimate time kung kailan mo ma-receive yung decision ng assessment mo. So, sabi sa website, ang nakalagay doon, normally 4 to 6 weeks ang ang time, estimate time na dumat, dadating yung uh, decision for your assessment. Next, ay i-email kanila that your results are ready. Yung assessment result mo ay okay na at uh, ipapadala na nila. Yung result of assessment, mayroon tatlo lang yan. Number one, it's either based, on, based sa assessment nila, mag-a-assign sila sa'yo to take exams. Number two, basis sa assessment nila, you are aked- academically qualified. So, okay na. Wala ka ng exam, pwede ka nang pumunta at magtrabaho sa sa Manitoba and work as an engineer. Okay yun. And three, denied ka. So, it's either of the three lang yun. So, in my case, nag-assign sila sa akin to take exams. Ang tawag nga nila dito sa exam dito ay Canadian Engineering Qualification Board Exam. So, ito yung uh, way para maging professional engineer ako dito at ma-practice ko yung profession ko. So, ang binigay nila sa akin is, ang inassign nila sa akin is 5 exams. Kailangan ko ma-satisfy yung exams na to para ma-recognize nila ako as an engineer here. Bukod dun sa exam, if you want to take the exam, go. Pero may mga alternative options para instead of taking that exam, kasi yun yung parang um, equivalent siguro siya ng uh, board exam natin sa Pilipinas. So, in exchange or an, an alternative option para dyan is yung taking fundamental of engineering exams. So, hindi ko siya kinuha. Tapos, pwede mo ring gawin is to take courses or courses in lieu in na equivalent dun sa mga exams na yun. So, for example, sa akin, limang exams yung inassign sa akin. So, dapat yung mga courses na kukunin ko is related or pag tinake ko yon at pumasa ako dun sa exam sa course na yon uh, it's like um, an equivalent of uh, taking that exam and uh, passing it so parang ganun yon so pupunta ako sa University of Manitoba and take courses para masatisfy yung yung limang exams na yon which is Inisip ko na i-take din, pero hindi ko na tinuloy. Tapos, yung isa is to apply for an interview, which is hindi ko ginawa. And then, or apply for, apply and complete postgraduate engineering degree at a CEAB accredited institution. So, uh, kailangan mong mag-master siguro. And, yun din yung way or alternative way para ma, ma sabing tinik mo yung technical exam na naka-assign sa'yo or ito yung ginawa ko so ito yung pwede ko ma-share talaga which is I applied for an IEQ program so ang tawag dun sa IEQ program na yun is 
the Internationally Educated Engineers Qualification Program or IEEQ. So, yun yung tinitake ko ngayon. Tapos, for example, natapos ko na yung yung alternative option na yun. For, for my case, yung IEQ, natapos ko na siya. Pag natap- natapos at napasa ko na yun, napasa ko na yun, pag natapos at napasa ko na yun, uh, bibigyan ako ng letter to letter of invitation to apply to become an engineering intern or an EIT, engineer in training. So, parang ibang process na naman yun for me to be a professional engineer dito sa Manitoba. So, right now, ang tinik kong alternative option instead of that uh, five exams na naka-assign sa akin is the IEEQ program. Now, share ko naman sa inyo yung pinili kong alternative option which is IEEQ program. Internationally Educated Engineers Qualification Program. So, yung IEEQ uh, yung program na ito ay for Canadian citizen or permanent resident only. So, hindi mo siya mati- pwedeng itake if you're a student visa holder or work visa. It's only for cit- citizens of Canada or Canadian citizen or uh, permanent resident. Ano ba yung mga requirement para dito sa IEQ program na to? One is yung result of assessment galing sa Engineer Geoscientist Manitoba. So, which is, meron na ako. Pagdating ko dito, uh, assess, na, nagpa-assess na ako and ang nakuha ko is na assessment ay taking five confirmatory exam. Yun yung sinasabi kong exam na uh, kailangan ko i-take para maging professional engineer dito. And I take I need to take the IEQ para ma-satisfy yun. At another requirement is yung inassign sa yung exam ay five exams or fewer. So, five to one ganun na exams. So, kung nung inassess ka six or higher, baka hindi ka pwede pumasok sa IEQ program. Another requirement to apply for the IEQ program is that you have to have an IELTS or CLB placement test. So, kailangan meron ka nun para, para sa mga requirements to get in or to apply for that program. In my case, for my experience of applying sa IEQ program, um, pumunta lang ako dun sa website ng U of, U, University of Manitoba sa U of M punta ka dun sa sa website nila and i-search mo lang yung IEQ kahit sa Google search mo yung IEQ mapupunta ka dun sa sa page nila and then meron dong self quiz or uh, checking your eligibility so kung ano man yung sinabi ko kanina makikita mo rin dun and then um, meron din dun sa website na pag clinic mo yon, didiretso ka dun sa parang application um, system nila. And then getting there, uh, pwede ka na mag-apply for for like um, fall fall semester or for winter semester. Paano ka, paano paano yung mga gagawin mo, ano yung mga requirements mo to take that IEQ program. So for me, nakapasok na ako Um, in my experience, uh, nandito kasi ako, um, nandito ako Ju- June 2000, uh, nandito ako June 2019, and nagsimula kasi yung yung applications for IEQ nung 2019, um, April pa lang. So late na ako. So hindi hindi na ako nakapag-apply and kaya kaya sinishare ko kanina na munti ko nang i-take yung mga courses in lieu 
pero pinatagal ko na lang parang nag pinadelay ko na lang para makapag IEQ IEQ program ako ng dire-diretso. Yung application fee uh, is $100. So, application pa lang 'yon. Pwede kasing ma-deny ka kasi marami ring nag apply So, baka uh, maging waiting list ka. So, yung application fee is $100 and not it's not yet uh, decided kung uh, ma-approve ka to to get in the IEQ program. Noong February 2020, doon ako nagpasa ng application for the IEQ program. And then um, in in a few months, noong May 2020, doon ko na natanggap yung email nila of acceptance. So na natanggap na ako doon sa sa program pero for that spot only. So pwede ko siyang i-accept or i-decline kasi mar- marami rin siguro naghihintay or baka may mga naka-waiting list sa program. So importante yung acceptance or decline nung spot mo. And then After that, um, magsasubmit ka ng confirmation form sa University of Manitoba or sa IEQ para maipakita na uh, tuloy na tuloy ka na dun sa pagpasok sa program. And then during that time, from May na na-accept ako at nagpasa ako ng confirmation form na tutuloy na ako dun sa program, from May... To September iba-ibang requirements iba-ibang meeting through Zoom iba-ibang ano, um, palitan ng email from the pro- program administrator para ma- ma- maging mas smooth yung pagpasok namin sa program sa University of Manitoba so di ba yung ina-explain ko na exams na inassign sa akin na lima. So, pinag-usapan din namin kung ano yung mga subjects na gusto mong itik. Kaya nga pinili ko rin yung IEQ program kasi yung limang CEQB exam ko na inassign sa akin is ititik ko siya sa University of Manitoba for that equivalent courses. So, for me, ah, uh, ang preference ko lang, yung iba kasi, tinitake na lang yung exam. Yung iba naman, um, nagtitake ng courses in lieu. And sa akin naman, ang gusto ko kasi is mag, mag-aral uli and ma-refresh yung mga, mga naaral ko yung 10 years ago. So gusto ko rin ma, maging aware at mag, maging knowledgeable dun sa standards dito sa Canada. So, tinay ko rin talaga yung yung uh, mag-aral uli sa U of M. And then yung ano nga, yung exams na yun, for example, yung yung isang exam na Information Technology Network ang naka-equivalent course sa kanya dito sa um, IEQ program is yung Telecommunications Networks Engineering. So, in a way, for me Uh, na, na nasa satisfy ko na yung exam na refresh pa ako at yung maganda pa dun sa IEQ program may co-op or parang internship or OJT sa terms natin which is makaka-help din sa atin so yun um, ipapakita na lang namin dun sa susunod na mga vlogs namin yung kung ano yung nangyayari or sa buhay ko sa IEQ program at sa pagbabalik ko sa school. Thank you for watching and I hope you watch all our uh, videos and kita-kits.